اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایز اے ریڈر عامر شہانی کتاب اثر غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں پارٹ ون اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا نوٹ کہ یہ کتاب بند حقیر نے عربی سے اردو میں ترجمہ کی ہے اور جس طرح عربی سے اردو ترجمہ کر کے اردو پڑھنے والی کمیونٹی کے لیے پیش کی ہے اسی طرح بسارت سے محروم مگر بصیرت سے مالا مال کمیونٹی کے لیے بھی اس کتاب کو اپنی زبان میں ریکارڈ کر کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور اس سعادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کتاب اثر غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں مصنف الحاج محمد تقی الموسفی الاصفہانی مترجم عامر حسین شہانی تصحی سید غیور زیدی ترتیب و تدوین سید محمد حسن عسکری پروف ریڈنگ ملک اختر عباس اوان تاریخ اشاعت جون دو ہزار بیس تعداد ایک ہزار ناشر شہانی ڈاٹ نیٹ جامعۃ القوثر اسلام آباد فہرست مطالب عرض مترجم مقدمت المرکز حصہ اول مقدمت المصنف زمانہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں پہلا عمل دوسرا عمل تیسرا عمل چوتھا عمل پانچواں عمل چھٹا عمل ساتواں عمل اور اسی ترتیب سے پچیسواں عمل بال ترتیب اس کے بعد بعض دعائیں اور زیارات دعائے عہد صغیر نماز صاحب الزمان عجل اللہ فرج شریف فصل دوم دعا برائے تاجیل ظہور امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کے فوائد غیبت امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کے بارے میں بارہ احادیث فصل سوم پانچ علامات ظہور عریضہ بحضور حضرت صاحب الزمان عجل اللہ فرج شریف حصہ دوم چھبیسواں عمل اور اسی طرح بال ترتیب پچاسویں عمل تک اس کے بعد المرابطہ پہلی قسم دوسری قسم پھر اکیاونواں عمل باونواں عمل ترپنواں عمل چونواں عمل فصل چہاروں حضرت صاحب الاسر و زمان کی صفات و خصوصیات کی معرفت فصل پنجم دعائے عہد مشہور اور آخر میں شیوں کے نام امام زمانہ علیہ السلام کا کھلا خط انتصاب اپنے پیارے ماں باپ کے نام کہ جن کی پر خلوص دعائیں ہر قدم پر میرے لیے کامیابی کی نوید ہیں عرض مترجم ہادیے دوران حجت خدا صاحب العصر و زماں منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی عجل اللہ فرج و شریف کی ذات والا صفات نہ صرف اس دنیا میں موجود ہے بلکہ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کی ذات بابرکت اہل دنیا کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سبب بھی ہے دنیا کے اختتام اور قیام قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آخری حجت اور بقیت اللہ کا ظہور پر نور واقع ہوگا اور آپ دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر کے اسے عدل و انصاف اور امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیں گے آپ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ فرمائیں گے اور جوں آپ کے زمانہ میں دین الہی دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے گا آخری زمانہ میں امام مہدی عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور کے بارے میں نہ صرف تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی طرح یہ عقیدہ موجود ہے پوری دنیا ایک ایسے منجی اور مسیحا کے انتظار میں ہے جو دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر کے اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا مذہب شیعہ خیر البریہ کے عقیدہ کے مطابق امام مہدی عجل اللہ فرج و شریف نہ صرف پیدا ہو چکے ہیں بلکہ اس دنیا میں ہمارے درمیان موجود ہیں اور خدائی حکم کے بعد باقاعدہ ظہور فرمائیں گے متعدد روایات میں امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے باقاعدہ تیار رہنے کی تاکید کرتے ہوئے زمانہ غیبت میں عوام کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں کچھ عرصہ قبل ہم چند دوستوں نے مل کر 
امام زمانہ عجل اللہ فراج الشریف کے موضوع پر کچھ نہ کچھ کام کرنے کا فیصلہ کیا یوں ہم نے سب سے پہلے مہدویت کے موضوع پر میسر تمام کتابوں کی فہرست تیار کی اور ان میں بیان کیے گئے موضوعات کی ایک فہرست تیار کی بعد میں ان موضوعات کو تقسیم کر کے ان پر مفصل مقالات لکھنے شروع کیے مقالات لکھنے کے دوران ہم نے دیکھا کہ مہدویت کے موضوع پر اردو میں بہت کم کتابیں موجود ہیں لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ اب مہدویت کے موضوع پر مختلف کتابوں کا عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے میں سب سے پہلے استاد بزرگوار علامہ محمد علی فاضل دام ضلع العلی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ابتدا میں ترجمہ کے حوالے سے میری کافی رہنمائی فرمائی اسی طرح اپنے شفیق استاد ذی قدر علامہ ظفر عباس شہانی دام ضلع کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی مقبول عام ویب سائٹ شہانی ڈاٹ نیٹ کے توسط سے اس کتاب کی نشر و اشاعت کو ممکن بنایا میں شکر گزار ہوں ادیب و شاعر اہل بیت جناب سید غیور زیدی کا جنہوں نے اس کتاب کی تصحیح کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے دوست شعیب حسین ہاشمی کا کہ جنہوں نے اس بہترین بہترین کام کی تشویق دلائی میں شکر گزار ہوں اپنے مباحثی اور بہترین دوست ملک اختر عباس آوان کا جنہوں نے کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کے سلسلے میں خصوصی تعاون فرمایا اور برادر عزیز سید محمد حسن عسکری کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ترتیب و تدوین اور پبلشنگ کے مراحل میں تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے آمین میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب منتظران مہدی عجل اللہ فراج شریف کے لیے ایک بہترین کتاب قرار پائے گی اور ہم سب اس کتاب میں مذکور اثر غیبت میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے خداوند مطال سے دعا ہے کہ وہ امام مہدی عجل اللہ فراج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے حقیقی منتظرین اور سچے شیوں میں سے قرار دے اور اثر غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہو کر ظہور امام علیہ السلام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین عامر حسین شہانی متعلم علوم محمد و علی محمد علیہ السلام جامعۃ القوثر اسلام آباد مقدمہ المرکز یعنی اس کتاب کے عربی متن کو شائع کرنے والے ادارے کی طرف سے لکھا گیا مقدمہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ الطاہرین امام مہدی منتظر عجل اللہ فراج و شریف پر اعتقاد رکھنا ان امور میں سے ہے جن پر مسلمانوں کے درمیان اجماع قائم ہے بلکہ یہ ان ضروریات و بدیات میں سے ہے کہ جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی صحیح اور متواتر احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں خاندان اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک مرد کو بھیجے گا کہ جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور یہ بھی مروی ہے کہ ان کا ظہور اس قدر حتمی ہے کہ جس کے برخلاف نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اگر دنیا کی زندگی میں سے ایک دن بھی بچ گیا تو خدا اسے اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں حضرت کا ظہور ہو جائے گا حضرت کے ظہور کی بابت بھلا ایسا کیوں نہ ہو کیا اللہ کے اس وعدہ کے برخلاف ہو سکتا ہے کہ جو اس نے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے کیا ہے چاہے مشرقین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ مستضعفین یعنی کمزور کر دیے گئے لوگوں کو مومنین کو زمین پر خلافت دے گا اور انہیں اپنے اس پسندیدہ دین پر ثابت قدم رکھے گا اور انہیں خوف کے بعد امن سے نوازے گا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو بھلا تو پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہو تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ امام مہدی عجل اللہ فرج و شریف علیہ بیت علیہ السلام میں سے ہیں اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے ہیں اور امامیہ اور بہت سے اہل سنت علماء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اسی طرح اس بات پر بھی امامیہ اور کچھ اہل سنت علماء کا اجماع ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اسی طرح انہوں نے امام علیہ السلام کے اسم مبارک اور ان کی صفات اور کامل شخصیت کو بھی ثابت کیا ہے تمام اہل علم جانتے ہیں کہ امامیہ اور بعض اہل سنت علماء کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی عجل اللہ فرج شریف پیدا ہو چکے ہیں 
और इस वक्त ज़िंदा हैं और रिज्क पाते हैं लेकिन नज़रों से गायब हैं और ये उम्मत इस बात से कैसे इनकार करती है कि अल्लाह ताला कुछ वक्त के लिए अपनी हजत को छुपा ले और उम्मत इस बात से कैसे इनकारी हो सकती है कि अल्लाह अपनी हजत को वही शान दे जो उसने हज़रत यूसुफ्लाम को दी कि वो उनके बाज़ारों में चलते भी हों उनके दरमियान रहते भी हों लेकिन लोग उन्हें पहचानते ना हों यहाँ तक कि अल्लाह ताली अपने इज्न से उन्हें इमाम की पहचान इसी तरह करा दे जिस तरह उसने यूसुफ्लाम के लिए इज्न दिया था कलो आइन कला अनता यूसुफ़ कला यूसुफ़ व हादा अखी तर्जमा वो कहने लगे क्या वाकई आप यूसुफ हैं कहा मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है सूर यूसुफ आयत नंबर नाइन्टी और इस्तलाल लिया अलकाफ़ी जल्द एक सफ़ा तीन सौ सैंतीस क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम अपनी उम्मत में दो ग्रा कदर चीज़ें किताब खुदा और अपनी इतरत छोड़कर नहीं गए क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि ये दोनों कभी जुदा ना होंगे यहाँ तक कि हौज़ कोसर पर मेरे पास पहुँच जाएँ क्या रसूल सल्ला वसम ने यह नहीं बताया था कि मेरे बाद बारह खलीफा होंगे जो सब के सब कुरेश से होंगे क्या ये नहीं बताया कि उन खलफा की तादाद हजरत मूसा आसमाम के नकीबों की तादाद के बराबर होगी और जब अल्लाह ताला ने इंसानी आज़ा को भी यूँ ही खाली नहीं छोड़ा और कल्ब को उनका इमाम मुकर किया था कि वो जिन उमूर में शक करें उन्हें उस कल्ब की तरफ पलटा कर यकीन हासिल करें और शक को बातिल करें तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह ताली इस पूरी मखलूक को हैरत व सरगर्दानी और शकुक व शुभात व अख्तलाफा की हालत में तनह छोड़ दे और उनके लिए कोई ऐसा इमाम मुकर ना करे कि जिसकी तरफ अपने शकूक को पलटा कर दूर कर सकें और उसका ये कौल हक है कि फ़ैन ला तामल अबसर वलाकिन तामल तामल कलूबुल्लतीफ़ुदूर हकीकत आँखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में होते हैं हवाला मोमिन ताक का मुनाजरा आमर बिन उबैद के साथ कमालुद्दीन जील देख सफ़ा दो सौ सात हदीस नंबर ट्वेंटी थ्री और आयत का हवाला सूर हज आयत नंबर फोटी सिक्स और इस बात में कोई शक नहीं कि इमाम महदी अजल फरज शरीफ के बारे में शी अकीदा जो कि मजबूत अकली व नकली दलाइल पर कायम है इस अकीदे को उन लोगों के अकीदे पर बहुत बड़ी तरजीह हासिल है जो कहते हैं कि इमाम महदी आसमाम अभी तक पैदा ही नहीं हुए हर साहिब अकल इसका इकरार करेगा जबकि सादे को मुसदक नबी सल्ला वसम का ये कौल भी गवाह है मम माता वालम यारफ इमाम जमान ही माता मीतान जाहलिया कि जो भी अपने ज़माने के इमाम की मारफत के बगैर मर गया वो जाहलीत की मौत मरा है इस हदीस के बाद एक थोड़ा सा हवाला है उसको बयान करता हूँ एक मशहूर हदीस है कि जिसे यानी ये एक मशहूर हदीस है कि जिसे तरफैन के केमा ने अपनी हदीस की बड़ी किताबों में मुख्तफ तबीरत के साथ नकल किया है कि जिनका मजमून एक ही है बतौर मिसाल मुस्ंद अहमद जील तीन सफ़ा चार सौ सैंतालीस जील चार सफ़ा छियानवे अलमोजम उलकबीर लबरानी जील बारह सफ़ा तीन सौ सैंतीस और जील उन्नीस सफ़ा तीन सौ पैंतीस और जील बीस सफ़ा छियासी तबकत इबन सात जील पाँच सफ़ा एक सौ चवालीस मुसन्फ इबन अबी शहबा जील आठ सफ़ा पाँच सौ अठानवे हदीस बयालीस इसी तरह तफासिर में आया आयत यौम नदकुल्ला उनासम बे इमाम हिम की तफसीर देखिए फिर दो से दिलमी दिलमी जील पाँच सफ़ा पाँच सौ अट्ठाईस हदीस नंबर आठ हज़ार नौ सौ बयासी हवाला हाशिया ख़त्म हुआ इस बात की तरफ खसूस तोज्जो रहे कि एक ज़िंदा इमाम की मौजूदगी का एहसास अकीद मजहब को ऐसी बेनयाजी और हयात जावेदा अता करता है कि जो साहिबान अकल व बसरत से मफ़ी नहीं है हवाला देखिए मुस्तरक फ्रांसी फैलसूफ हनरी कार्बोन के अलामा तबा तबाही के साथ मुबास किताब अशमस उसत्या में इस बात में कोई शक नहीं कि एक मोमिन को जब यह एहसास हो कि उसका इमाम उसके साथ है और जिस तरह मैं देखता हूँ वो भी देख रहे हैं जिस तरह मैं उनके जल्दी ूर का इंतज़ार कर रहा हूँ वो भी कर रहे हैं तो ये एहसास उसे सबात कदम और दुगनी ताकत अदा करता है 
اور وہ اس کے ذریعے بہت زیادہ کوشش اور سخت مشقت سے کام لیتے ہوئے اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے اور اپنے نفس کو صبر سے کام لینے اور امام سے گہرا تعلق قائم کرنے پر آمادہ کرتا ہے تاکہ اس کا شمار بھی ظہور مہدی عجل اللہ فراجہ و شریف کے حقیقی منتظرین میں سے قرار پائے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر امام کے شیوں کے دل اپنے امام سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو ملاقات امام کی برکت سے محروم نہیں رہیں گے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ امام سے ہماری ملاقات میں رکاوٹ ہمارے اپنے وہ اعمال ہیں کہ جو امام کو ناپسند ہیں حوالہ دیکھیے احتجاج تبرسی جلد بارہ صفحہ تین سو پچیس بہار الانوار جلد تریپن صفحہ ایک سو ستتر کوئی اس بات میں شک نہ کرے کہ امام غائب جو کہ صرف نام کی حد تک غائب ہیں ورنہ حقیقت میں تو حاضر ہیں کی طرف سے اپنے شیعوں کے لیے صبات قدم اور ان کے مذہب کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے جیسا کہ کوئی اس بات میں شک نہیں کرتا کہ سورج اگر بادلوں کی اوٹ میں بھی چلا جائے تو تب بھی اس کی ضرورت و اہمیت باقی رہتی ہے اور اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے ایسا کیسے نہ ہو اس لیے کہ اگر امام کی خصوصی توجہ اور دعا نہ ہوتی تو دشمن ان کے شیوں کو ختم کر چکے ہوتے لہذا شیوں میں سے کوئی اس بات میں شک نہیں کرتا کہ ان کا امام اہل زمین کے لیے امان ہیں جیسے ایسے ہی جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں الال الشرائے جلد ایک صفحہ ایک سو تیس کمال الدین جلد ایک صفحہ دو سو پانچ حدیث سترہ سے انیس تک آئمہ معصومین علیہ السلام سے مروی کثیر روایات میں شیعوں کا اپنے امام سے ربط و تعلق بیان کیا گیا ہے بعض روایات کے مطابق آپ ایام حاج میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں جبکہ لوگ بھی آپ کو دیکھتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں حوالہ وسائر شیعہ جلد گیارہ صفحہ ایک سو پینتیس بہر والنوار جلد باون صفحہ ایک سو باون امام کی بابت یہ بات بھی مروی ہے امام کی بابت یہ بھی مروی ہے کہ امام مومنین کی محفلوں وغیرہ میں جاتے ہیں اور ان کے درمیان چلتے پھرتے ہیں حوالہ الکافی لیل کلینی شیخ کلینی جلد ایک صفحہ تین سو سینتیس حدیث نمبر چار اسی طرح بہت سائی بہت سی روایات انتظار کی فضیلت اور ظہور فرج کے لیے کثرت دعا کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں بے شک اسی میں شیوں کے لیے کشائش ہے مرکز الدراسات تخصص فی امام المہدی عجل اللہ فرج و شریف نے امام سے مربوط مختلف پروگرامز پہ کام کرنے کا مشن اٹھا رکھا ہے چاہے وہ تباعت و نشر قطب چاہے وہ تباعت و نشر قطب سے متعلق ہوں یا امام کے بارے میں علمی مجالس و محافل کا انعقاد کرنا اور انہیں کتابی صورت میں شائع کرنا اور نیٹ پہ پھیلانا وغیرہ یہ مرکز امام مہدی عجل اللہ فرج و شریف کے بارے میں مختلف کتابیں نشر کرتا رہتا ہے تاکہ عقیدہ مہدویت کو پروان چڑھائیں اور مکتب تشیع کی سر بلندی کا باعث بنے خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قوت دے اور ہماری کوششوں میں برکت ڈالے اور اس کے لیے اپنا عمل خالص کرنے کی توفیق دے الحمد للہ رب العالمین یہ کتاب الحاج محمد تکی موسوی الاصفہانی کی تعلیف ہے یہ اس کتاب کی تحقیق و ترتیب میں ہم نے سید البطحا کے مدرسہ امام مہدی پر اعتماد کیا اور بعض جگہوں پر ضرورت کے مطابق اضافات بھی شامل کیے ہیں اور اللہ ہی سے توفیق کے طالب ہیں السید محمد القبانجی مرکز الدراسات تخصص فی امام المہدی نجف اشرف پہلا حصہ مقدمہ المصنف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین والح المعصومین ولاسی ما امام زمان خاتم الوسیین و لعنت اللہ علی اعداہ مجمعین بد العابدین اما بعد فیقول غریق العمال والامانی محمد تقی بن عبد الرزاق المصفی الاسفحانی وفی اللہ عنہما لیخوانی فی الیمان لقد جماعت فی حاضر الکتاب المختصر جملہ تمن العمال بے عنوان ہے وظیفت المومنین فی زمان غیبت صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ اے حضرت الحجت ابن الحسن ابن علی بن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام وہی عربوں و خمسون عمران یلیکو بالمؤمنین الموازبت علیہ والعمل بیہا وسمیتو بے وظیفت الانام فی زمان غیبت الامام ومن اللہ التوفیق 
امیدوں اور آرزوؤں میں ڈوبا ہوا محمد تقی بن عبد الرزاق بن محمد بن موسا الاصفہانی اپنے مومن بھائیوں سے کہتا ہے کہ میں نے صاحب الزمان حضرت حجت ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسا ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانہ غیبت میں مومنین کی ذمہ داریوں کے عنوان سے اس مختصر کتاب میں کچھ اعمال جمع کیے ہیں یہ کل چون ففٹی فور اعمال پر مشتمل ہیں مومنین کو چاہیے کہ انہیں پابندی سے انجام دیتے رہیں میں نے اس کتاب کا نام وظیفۃ الانام فی اثر غیبت الامام یعنی اثر غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں رکھا ہے اور میں اللہ ہی سے توفیق طلب کرتا ہوں